പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സി എസ് സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാന്ധി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അവ കാണുക ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് റെമിറ്റഡ് ബൈ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹയറിംഗ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നൽകേണ്ട എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യുക റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് സറണ്ടർ ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് പുതിയൊരു പാർട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സ് തങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അത് ന്യൂ എൻട്രിയാണ് പ്രോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ എൻട്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ഡാഷ് അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നബാർഡിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ക്ലിയറൻസ് ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം നബാർഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നബാർഡിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ സൊസൈറ്റി ഗോട്ട് മാർക്സ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ദ ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഓഡിറ്റിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് മാർക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സി സി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സി ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊയർ ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഏത് വർഷം ഡേറ്റിലാണ് കൊയർ ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് കൊയർ ഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊയർ ഫെഡ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ സുപ്രീം ബോഡി ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ഈസ് ഡാഷ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സുപ്രീം ബോഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനറൽ കൗൺസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ കൗൺസിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം ബോഡി ഓഫ് എൻ സി ഡി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനറൽ കൗൺസിലാണ് അതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ബി ഐ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു നബാർഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് അതായത് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരമായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അത് നബാർഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആർ ബി ഐ ഈ റൈറ്റ് ടു
സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് അതായത് കെ സി എസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു കെ സി എസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിവിഷൻ ബൈ ട്രൈബ്യൂണൽ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ റിവിഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കയർ ടെക്നോളജി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ഡാഷ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കയർ ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗളൂരിലാണ് ബംഗളൂരിലാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കയർ ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈബർ പേഴ്സണൈ പേഴ്സണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് സൈബർ പേഴ്സണൈസേഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഇത് സൈബർ ആൾമാറാട്ടം സൈബർ ആൾ ആൾമാറാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പ്രതി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി സ്വകാര്യത ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻപ്രിസൺമെൻ്റ് ഓർ ടു ലാക്ക് പെനാൽറ്റി ഓർ ബോത്ത് മൂന്ന് വർഷം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം പിഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പിഴ തടവും രണ്ട് വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഐ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് അപ്പോൾ ഐ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ഡീൽസ് വിത്ത് സൈബർ ടെററിസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടെററിസം വളർത്തുന്നതിനെതിരെ ഐ ടി ആക്ടിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് വഴിയുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ജീവപരിന്തം തടവാണ് ഈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈമിന് നൽകുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് സൈബർ ടെററിസം അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്